suomalaiset mainostavat itseään moottoriurheilukansana. Ehkä tässä voi olla jotain peräkin, kun Suomeen liitetään helposti muun muassa nimet Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Mika Salo, Markus Grönholm, Jarno Saarinen ja Kike Roosberg ja kaikki muut lentäjät suomalaiset. Suomalaisten kilpa-autoiluinnostuksesta kertoi myös se, että Kouvolan seudulle ollaan rakentamassa hyvin nopealla aikataululla kymiringiä, josta on tarkoituksena tulla Suomen ensimmäinen Formula 1 kesänäyttämä. Kuitenkin tässä kaikessa menestyksen huumassa ja uuden kisa-asfaltin kielteessä on hyvä muistaa, mistä kaikki alkoi ja missä on suomalaisen moottoriurheilun ensimmäinen kiintopiste. Se mielessä pitäen, tervetuloa Keimolan moottoriralle! Keimolan moottorirata syntyi Suomen 1960-luvun autourheiluhuuman seurauksena. Kun eläintarhan ajot jouduttiin lopettamaan niiden vaarallisuuden vuoksi 1963, kysyntä uudelle moottorurheilun näyttämölle oli välitön. Ideaa radan rakentamisesta silloisen Helsingin maalaiskuntaan lähti toteuttamaan Kurt Lincoln, yksi ensimmäistä suomalaista moottorurheilun tähdistä. Kolme miljoonaa markkaa maksanut rata valmistui 1966. Radan pituus oli noin 3,3 kilometriä ja sillä oli kahdeksan kaaretta. Sen tunnusmerkiksi ne olisivat pitkä, kilometrimittainen pääsuora sekä suhteellisen suuret korkeuserot. Keimolan turvallisuuteenkin oli kiinnitetty huomattavasti huomioita ja siinä oli muun muassa 15 metrin levyiset tasoitetut turva-alueet ja katsomot oli eristetty radasta panssariverkkoa aidoin. Keimolan ensimmäinen kisa oli Formula 3-luokan lähtö 12. kesäkuuta 1966. Radan parhaimpina vuosina täällä ajettiin muun muassa Formula 2-luokkaa sekä prototyyppiautojen Intersiris-sarjaa. Tänä aikana radalla vieraillaan muun muassa semmoiset kuskit kuin Jim Clark, Graham Hill ja Johan Rins. Viereisellä karttiradalla täällä aloitti jo ajajauraansa muun muassa nimet Mika Salo ja Mika Häkkinen. Keimolan loisto jäi kuitenkin lyhyeksi. Yleisömäärät radalla olivat ennakoituja pienempiä, eikä rata koskaan ollut taloudellisesti kannattava. Lisäksi ympäristökriisi, rata-autoilun vähäinen arvostus ja lähistön asukkaiden valitukset vähensivät radan käyttöä. Radan ympäristö oli sen avajaisista lähtien ollut soraa, koska se oli vain jätetty viimeistelemättä, ja koko alue alkoikin pian kasvaa heinää, pajuja ja pieniä puita. Myös katsomoita jouduttiin purkamaan 1970-luvulla yleisökadon ja niiden huonon kunnon vuoksi. Vuonna 1975 järjestetyt Suomen ensimmäiset kiihdytyskilpailut Keimolassa pilasivat radan pinnoituksen, eikä sitä koskaan korjattu kokonaan. Keimolan viimeinen tapahtuma oli peruuttamisen maailmanennätysyritys lokakuussa 1978, minkä jälkeen rata hylättiin, ja se sai rapistoa ja hautautua metsään. 1980-luvun lopulla se lopulta tuhottiin ajokelvottomaksi, ja viimeiset rakennelmat purettiin syksyllä 1998. Nyt myös itse rata on häviämässä. Huonokuntoista ja metsittyvää rataa ei ole mitään järkeä kunnostaa, Joten Vantaan kaupunki rakentaa paikalle sen sijaan 2500 asukkaan Keimolanmäen asunaluetta. Kuitenkin radalle jää jotain muistomerkkejä sen historiasta. Muun muassa tämä takana oleva valvontatorni tullaan kunnostamaan ja jotkut alueen tiet, jotka osittain noudattelevat radan linjauksia, tullaan nimeämään perinteikkäästi muun muassa Linkoidin aukioksi, varikkotieksi, ajolinjaksi ja ruutulipuksi. Jos haluat nähdä tämän osan suomalaista moottorihistoriaa, sinun täytyy tulla siis käymään paikalla nyt. Sillä tämä osa historiaa, no, se tulee pian olemaan vain sitä historiaa. Hieman sääli.